Shahadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala Hiya <laughs> Alhamdulillah, 
आजकल इस्लामी में ही ना रबी और लबुल से गुजर रहे हैं इस्लामी दुनिया खास तौर पर पाको हिंद में इस महीने के हमियत इसलिए है वैसे तो सारी इस्लामी दुनिया में है लेकिन यहाँ खास तौर पर बड़ा मनाया जाता है कि 12 तारीख को आह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की विलादत हुई एक तकी की एक ऐतिहासिक है लेकिन हजरत सादत अमीरदा पशीरे मुसाहिब रजिद ताला अनहो ने सीरत खातम नबी ने यह भी लिखा है कि एक मिस्री स्कॉलर की तकी के मुताबिक नौ रबी लवल बनती है बारहाल रबी उल्लाबल का महीना वो महीना है जिसमें हमारे आकाओं मुताब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई लेकिन अफसोस है मुसलमानों की हालत पर कि मनाते तो ये दिन मौसम इंसानियत और रहमतुल्लाह अल्लामीन की विदाईश की खुशी में है लेकिन आपस में मुसलमान कुलूबों हम शत्ता कि इनके दिल फटे हुए हैं कि इसके मिस्ताक बने हुए हैं अल्लाह ताला तो मुसलमानों के आपस के तलुकात में ये खुशुसियत बयान फरमाता है कि रोहमाओ बेना हूँ कि आपस में बहुत ज़्यादा रहम करने वाले लेकिन ये तो रहम तो दूर की बात है एक दूसरे के खून के प्यासे हैं अक्सर रोज़ाना खबरें आती हैं सैकड़ों मुसलमान मुसलमानों के हाथों कत्ल हो रहे हैं और ये चीज़ ऐसी है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल को सख्त ना पसंद और यही बात है जो अल्लाह ताला अगर जुल्म कर रहे हैं अपने तौर पर करें तो करें लेकिन यही चीज़ है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के नाम पर हो रही है मुसलमान मुसलमानों को कत्ल कर रहा है और अल्लाह और रसूल के नाम पर कत्ल कर रहा है वो खुदा जो रबालमीन है और रहमान है रहीम है वो रसूल जो रहमतमीन है उनके नाम पर म बरबरीत की मिसालें कायम करके बेकसों औरतों बच्चों मासूमों को तो घरों से बेघर किया जा रहा है नंग और भूख में मुबला किया जा रहा है कत्ल किया जा रहा है गोया के अल्लाह ताला और उसके रसूल के नाम पर ये सब कुछ इंतहाई ढिटाई और बेशर्मी से किया जा रहा है अल्लाह ताला तो फरमाता है कि एक मुसलमान का आमदन कत्ल तुम्हें जानने में ले जाएगा किसी भी मासूम के कत्ल से तुम जहन्नम की आग से बच नहीं सकते 
لیکن یہ مذہبی ٹھیکے دار اور مفاد پرست لیڈر سادہ اور کم علم مسلمانوں کو جنت کا لالچ دے کر اس قسم کے کام میں جھونکتے چلے جا رہے ہیں اسلام کو اس قدر ان لوگوں نے بدنام کر دیا ہے کہ آج غیر مسلم دنیا میں اسلام کے نام سے پہلا تصور جو غیر مسلموں کے ذہن میں ابھرتا ہے وہ ظلم و بربریت ہے ہاں ایک بات ہے جس پر یہ نام نہاد مسلمان لیڈر جمع ہو کر یا علماء جمع ہو کر ایک دوسرے سے تعاون کی باتیں اور تلقین کرتے ہیں اور وہ بات وہ ہے جس کے خلاف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مسلمانوں کی ایسی حالت ہو جائے گی جب مسلمانوں کے دل آپس میں پھٹ جائیں گے قلوب و مشتہ کی حالت ہوگی مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے مسلمان نام نہاد علماء کے علماء جن کے پاس یہ سمجھ کر کہ ان کے پاس ہدایت ہے ہدایت کے لیے لوگ جائیں گے وہ بھی انہیں ان علماء کی بھی یہی حالت ہوگی کہ وہ بھی انہی کاموں میں مصروف ہوں گے جو خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والی بلکہ عام لوگوں سے بھی بدتر حالت ہوگی ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علماء ہوں شرع من تحت عظیم سما یعنی علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے کیوں اس لیے کہ فرمایا کہ یہ فتنے پیدا کرنے والے ہوں گے ان میں سے فتنے پھوٹیں گے اور یہی ہم آج علماء کی اکثریت میں دیکھ رہے ہیں کہ بجائے آگ بجھانے کے یہ لوگ آگ لگانے والے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کا نقشہ کھینچ کر بتایا تھا کہ اس حالت میں اسلام کا درد رکھنے والے مسلمان مایوس نہ ہوں ایسے وقت میں مسیح معاؤد اور مہدی معاؤد آئے گا جو اپنے آقا و متا کے کامل غلام کی حیثیت سے مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی اسلام کی حقیقی تعلیم سے آگاہ کرے گا اور اسلام کی خوبصورت اور روشن تعلیم سے دنیا کو روشن کرے گا اور پھر سے امت واحدہ بنائے گا لیکن جیسا کہ میں نے کہا اسی بات سے یہ علماء انکاری ہیں اور لوگوں کو بھی آمت المسلمین کو بھی غلط باتیں بتا کر فساد کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور انہیں وہ باتیں فساد پیدا کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ جن کا وجود ہی نہیں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر کامن کامل ایمان کے بغیر کوئی مسلمان مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ پر شریعت مکمل ہو چکی لیکن یہ فتنہ پرداز مولوی 
عوام الناس کے جذبات کو اس بات سے انگیخت کرتے ہیں کہ احمدی عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے اس پر سوائے انا للہ پڑھ کر لانت اللہ القاظبین کہا جائے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا جو احمدی کہلاتے ہوئے پھر اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہیں وہ فاسق فاجر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جماعت احمدیہ مسلمہ کا ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ احمدی ختم نبوت کی وہ تعریف کرتے ہیں جو خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور جس کو قرآن کریم نے بھی میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اب کوئی نبی نہیں آ سکتا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے باہر ہو ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اس امت میں سب سے افضل ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی مبوس ہو بس آپ نے نبوت کا راستہ بند نہیں فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے سے باہر نکل کر کوئی نبی نہیں آ سکتا کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی اور ہم اگر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلاۃ وسلام کو مسیح و مہدی ہونے کی حیثیت سے نبی بھی مانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی میں رکھتے ہوئے مانتے ہیں اور یہی پرانے علماء کا ہی مسلک تھا چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی تفیح عمات علیہ میں اپنے لکھتے ہیں کہ, کہ مجھ پر نبی ختم کیے گئے یہ گول ہے آسلم کا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی شخص نہیں آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وہ لوگوں کے لیے شریعت دے کر بھیجے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو شریعت لے کر آئے اس کے بغیر آ سکتا ہے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المبیا تو کہو لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بس ہم اگر مرزا غلام احمد کا دیانی علیہ السلام کو مسیح معاود مانتے ہوئے نبی کا درجہ دیتے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے تفیل پس علماء جو وقتاً فوقتاً عوام الناس کو اس حساس بات پر ابھارتے رہتے ہیں کہ احمدی یا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کادیانی مرزا غلام احمد علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں تو یہ ان کی باتیں صرف سوائے فتنہ کی کچھ نہیں حکومت پاکستان کو یہ بڑا فخر ہے کہ انہوں نے نوے سالہ اس زمانے میں جب قانون پاس ہوا تھا اور اب اس کو ایک سو پچیس سال ہو گئے کہ یہ مسئلہ قطع نوبت کا مسئلہ تھا اس کو حل کر دیا اور اس بات پر پاکستان میں علماء میں علماء بھی اور بعض حکومتی کرندے بھی لوگوں کو لوگوں کے جذبات کو ابھارتے رہتے ہیں تو یہ تو ان کی وہ حالت ہے جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی اور آمت المسلمین بجائے اپنے ان علماء کی باتیں سننے کے یہ دیکھیں اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ زمانہ اس بات کو نہیں چاہتا کہ ایک مسئلے آئے جس کی آن صلی اللہ پیش گوئی فرمائی تھی اور مسلمانوں کو 
امت واحدہ بنائے یقیناً یہ زمانہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا بھی کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی مکمل اور پوری ہو چکی ہے لیکن ان علماء نے نہیں ماننا کیونکہ ان کے ممبر اور ان کی جو روٹی لگی ہوئی ہے وہ ان کے ہاتھ سے جاتی ہے یہ مسلمانوں کو بھی بھڑکاتے رہیں گے اور پاکستان میں تو کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ملکی قانون بھی ان کو کھلی چھٹی دیتا ہے اس لیے وقتاً فوقتاً احمدیوں کے خلاف اس الزام کی وجہ سے جلسے جلوس اور غالم گلوچ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن یہ بد اخلاق اور رویے ان مولویوں کو ہی مبارک ہوں یہ تو یہ کر سکتے ہیں احمدی ایسی بہودگیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے بارہ ربی الاول کے حوالے سے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے نام پر پاکستان میں اب چند دن پہلے چار دن پہلے تھا یہ دلم عال میں اباشوں اور مولویوں نے جمع ہو کر جلوس نکالا مسجد پر ہماری وہاں حملہ کیا مسجد کے اندر احمدی تھے احمدی نے آنے نہیں دیا اندر دروازے بند تھے لیکن پولیس کے کہنے پر جب احمدیوں نے دروازے کھولے اور اس ضمانت پر پولیس کے دور دروازے کھولے کہ وہ مسجد کی حفاظت کریں گے اس وقت یہ بلوائی مسجد میں داخل ہو گئے اور پولیس ایک طرف ہو گئی اور پھر انہوں نے مسجد کا سامان باہر نکال کر جلایا اور یوں انہوں نے اپنے زوم میں اسلام کی بہت بڑی خدمت کی بہرحال ہم نے قانون سے نہیں لڑنا نہ ہم لڑتے ہیں جہاں تک مادی چیزوں کا سوال ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ٹھیک ہے نقصان کیا کر دیں ہاں اپنے عقیدے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانے کا اور توحید کے کو اپنے دلوں میں گاڑنے کا جہاں تک سوال ہے ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں لیکن اس سے ہٹنے والے نہیں لیکن ہمیشہ ہم یہی کہتے آئے ہیں اور اس کی خاطر قربانیاں بھی دیتے آئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اعلان سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ لوگ تو رسمی میلاد مناتے ہیں رسمن کٹھے ہوتے ہیں تقریریں کی اور تقریریں بھی ان کی اکثریت جو ہیں اب پاکستان میں سوائے احمدیوں کو گالیاں دینے کی اور کچھ نہیں ہوتی وقتی طور پر یہ ایک جوش نکال لیتے ہیں مغل آزاد بک کر اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کر لی لیکن اصل خدمت کا بیڑا تو جماعت احمدیہ نے اس وقت اٹھایا تھا جب پہلے تو اس وقت جب حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے دعویٰ کیا اور آپ نے یہی فرمایا کہ توحید کو اور آحد رسم کی عزت کو میں قائم کرنے کے کے لیے آئے اسلام کو دوبارہ اسلام کی نشت ثانیہ میرے ذریعے سے ہونی ہے اور پھر اس وقت خلافت ثانیہ میں جب ایک وقت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غیر مسلمانوں نے اخباروں اور کتابوں میں بہودہ گوئیاں کیں انتہائی گلی زبان استعمال کرتے لکھنا شروع کیا اس وقت تسلی حدم سیسانی نے بڑے پیمانے پر ہندوستان میں سیریز کانفرنسیں منعقد کیں اور احمدیوں اور غیر احمدیوں مسلمانوں سب کو کہا کہ اب یہ وقت ہے کہ اختلافات چھوڑ کر اکٹھے ہو کر جمع ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا دفاع کرو 
اور وسیع پیمانے پر اس کا آپ نے آغاز فرمایا ان کانفرنس کو بلکہ آپ نے غیر مسلموں کو بھی دعوت دی جو شرفا غیر مسلم تھے مسلمانوں کے تو ایمان کا حصہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لائیں اور آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت کریں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو تمام دنیا پر ہیں آپ تو رحمت اللہ عالمین ہیں اس لیے غیر مسلم بھی جو شرفا ہیں وہ بھی آپ کی سیرت بیان کریں چنانچہ بہت سے غیر مسلم پڑھے لکھے لوگوں نے جن میں ہندو بھی شامل تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اپنے مضامین پڑھے قادیان میں جب پہلا جلسہ ہوا انیس سو اٹھائیس میں تو ہندو شعراء کی دو نعتیں بھی پڑھی گئیں اس میں تمام ہندوستان میں حضرت خلیفت مسیسانی کی تاریخ پر سیریز کانفرنس منعقد ہوں جیسا کہ میں نے کہا اور باوجود نظریاتی اور عقیدے کے اختلاف کے اس وقت کے غیر احمدیوں نے علماء سمیت بعضوں نے اس مہم کو مخالفت بھی تھی ان میں لیکن بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے اس منصوبے کو اور اس کوشش کو کامیاب بنانے بنایا چنانچہ اخباروں نے اس پر تبصرے بھی کیے اور خبریں بھی شائع ہوئیں کہ ایک اخبار مشرق گورکھ پور اکیس جون انیس سو اٹھائیس میں اس نے لکھا کہ ہندوستان میں یہ تاریخ ہمیشہ زندہ رہے گی اس لیے کہ اس تاریخ میں اعلیٰ حضرت آقائے دو جہان سردار کونین سردار کون و مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کسی نہ کسی ذرائع میں مسلمانوں کے ہر فرقے نے کیا اور ہر شہر میں یہ کوشش کی گئی کہ اول درجے پر ہمارا شہر رہے جن اصحاب نے اس موقع پر تفرقہ اور فتنہ پردادی کے لیے پوسٹر لکھے کچھ ایسے بھی تھے جو انہوں نے مخالفت کرنی کرنی ہوتی ہے اور تقریریں لکھ کر ہمارے پاس بھیجیں یعنی اخبار کے پاس وہ بہت احمق ہیں اخبار لکھنے والا کہتا ہے وہ بہت احمق ہیں جو ہمارے عقیدے سے واقف نہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھے وہ ناجی ہے بہرحال آگے لکھتا ہے کہ بہرحال سترہ جون کو جلسے کی کامیابی پر ہم امام جماعت احمدیہ جناب مرزا محمود احمد کو مبارکباد دیتے ہیں اگر شیعہ و سنی اور احمدی اسی طرح سال بھر میں دو چار مرتبہ ایک جگہ جمع ہو جایا کریں کریں گے تو پھر کوئی قوت اسلام کا مقابلہ اس ملک میں نہیں کر سکتی پھر ایک اخبار کلکتہ سلطان اخبار سلطان کلکتہ سے شائع ہوتا ہے اس نے لکھا اکیس جون میں بنگالی اخبار ہے یہ کہ جماعت احمدیہ نے سترہ جون کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے ہندوستان بھر میں جلسے منعقد کیے ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ تقریباً سب جگہ کامیاب جلسے ہوئے اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس نواح میں احمدیوں کو ایسی عظیم و شان کامیابی ہوئی ہے کہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوئی اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ روز روز بروز ترقی روز بروز طاقتور ہو رہی ہے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ حاصل کر رہی ہے ہم خود بھی اس طاقت کا اعتراف کرتے اور ان کی کامیابی کے متمنی ہیں تو یہ اس وقت پیروں نے بھی لکھا اخباروں نے اور غیروں نے ساتھ بھی دیا اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سوال تھا جماعت احمدیہ کو کسی سے خراج تحسین لینے کی ضرورت نہیں یہ کوشش تو اس کے مسیسانی رضا عنہ نے اس لیے کی تھی کہ اسلام دشمنوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسی ٹھٹا کرنے والوں کو یہ پتہ چلے 
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا اور یہ کہ اس بات پر مسلمان ایک ہیں قادیان میں بعض ہندوؤں ہندوؤں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسیرت پر تقریریں کی الفضل نے خاص طور پر اس وقت خاتم النبیین نمبر شائع کیا اور اس کے بعد سے جماعت احمدیہ مسلمہ تو باقاعدہ سیرت نبی سیرت النبی کے جلسے منعقد کرتی ہے آپ نے بہت چار پانچ جو نکات دیے تھے ان میں یہ بھی تھا ایک کہ بجائے صرف بارہ میل ربیع الاول کو سارے سال میں مختلف وقتوں میں سیرت کے جلسے ہونے لینے چاہیے بہرحال یہ جماعت احمدیہ کی تاریخ ہے اور جلسے منعقد ہوتے ہیں اور اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے دو سو سے زائد ممالک جہاں جماعت احمدیہ قائم ہو چکی ہے یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ ہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے جو مقام ختم نوت کا صحیح ادراک رکھتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام سے دنیا کو روشناس کروا رہے ہیں یہ اس لیے کہ ہمیں اس زمانے کے امام مسیح معاود اور مہدی معاود علیہ السلام نے بتایا کہ اگر خدا تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑو کہ آپ ہی اس اب راہ نجات ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے میں چیز کیا کہ اب کہ کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں ثابت کیا ہمیشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی ہی بیان فرمائی پھر اس الزام کو رد کرتے ہوئے کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے یہ ہم پر افطرائے عظیم ہے ہم جس قوت یقین معرفت اور بصیرت کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے مگر ہم بصیرت تام سے جس کو اللہ بہتر جانتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجوز ان لوگوں کے جو اس چشمے سے سیراب ہوں بس جو ہمیں ختم نبوت کا منکر سمجھتے ہیں وہ خود اندھے ہیں اور ان کے دل کھوکھلے ہیں سوائے نعرہ بازی اور فتنہ و فساد کے اور توڑ پھوڑ کے ان کے پاس اور ہے ہی کیا کیا اسلام کا جو پیغام اس وقت جماعت احمدیہ دنیا میں پھیلا رہی ہے وہ اس بات کی کافی دلیل نہیں ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے مانگی گئی دعاؤں سے مسیح ماؤد کی جماعت ہی حصہ لے رہی ہے پھر خط نبوت کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے حضرت تقدس مسیح ماؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا جو خاتم المومنین خاتم العارفین اور خاتم النبیقین ہے 
اور اسی طرح پر وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع القطب اور خاتم القطب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی گلا گھونٹ کر ختم کر دیتا ایسا ختم قابل فخر نہیں ہوتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہو گئے یعنی وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم سے لے کر مسیب نے مریوں تک دبیوں کو دیے گئے تھے کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی وہ سب کے سب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دیے گئے اور اس پر تمن آپ خاتم النبیین ٹھہرے اور ایسا ہی وہ جمعی تعلیمات بسایا اور معارف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے ہیں وہ قرآن شریف پر آ کر ختم ہو گئے اور قرآن شریف خاتم القطب ٹھہرا پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بیان فرماتے ہوئے کہ زندہ رسول عبدالباد کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں حضرت وسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کیا بنی اسرائیل کے بقیہ یہود یا حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا بند خدا پکارنے والے عیسائیوں میں کوئی ہے جو ان نشانات میں میرا مقابلہ کرے میں پکار کر کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں ایک بھی نہیں پھر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداری معاوضہ نمائی کی قوت کا ثبوت ہے کیونکہ یہ مسلم مسئلہ ہے کہ نبی مطبوع کے معاوضات تھی وہ معاوضات کہلاتے ہیں جو اس کے کسی متبع کے ہاتھ پر سرزد ہوں بس جو نشانات خوارق عادت خوارق عادات مجھے دیے گئے ہیں جو پیش گوئیوں کا عظیم و شان نشان مجھے عطا ہوا ہے یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معاوضات ہیں اور کسی دوسرے نبی کے متبع کو یہ آج فخر نہیں ہے کہ وہ اس طرح پر دعوت کر کے ظاہر کر دے کہ وہ بھی اپنے اندر ہی اپنے مطبوع کی قوت کسی کی وجہ سے خوارق دکھا سکتا ہے یہ فخر صرف اسلام کو ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ رسول عبد الآباد کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں جن کے انفاظ طیبہ اور قوت قدسیہ کے طفیل سے ہر زمانے میں ایک مرد خدا خدا نمائی کا ثبوت دیتا رہتا ہے پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ آپ کے عز و انکسار اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے آپ کی محبت میں سرشار ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ارشاد کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر فضل نہ ہوتا تو نجات نہ ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے نجات ہوتی ہے ایسا ہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا آمد علیہ السلام سے سوال کیا ایک دفعہ کہ یا حضرت کیا آپ کا بھی یہی حال ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر فضل کا فضل نہ ہو تو نجات نہیں ہوتی تو آپ کا بھی یہی حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ہاں آپ فرماتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عبودیت کا اظہار تھا جو خدا تعالیٰ کی ربوبیت کو جذب کر رہا تھا ہم نے خود پھر اپنا بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے اور متعدد مرتبہ آزمایا ہے بلکہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب انکسار اور تزلل کی حالت انتہا کو پہنچتی ہے اور ہماری روح اس عبودیت اور فروتنی میں بہ نکلتی ہے اور آستانہ حضرت واحب الطا پر پہنچ جاتی ہے تو ایک روشنی اور نور اوپر سے اترتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک نالی کے ذریعے سے مصفہ پانی دوسری نالی میں پہنچتا ہے بس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جس قدر بعض مقامات پر فروتنی اور انکساری میں کمال پر پہنچی ہوئی نظر آتی ہے وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح القدس کی تائید اور روشنی سے معید اور منور ہیں 
جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اور فعلی حالت سے دکھایا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ عبد العباد تک اس کا نمونہ اور ذیل نظر آتا ہے چنانچہ اس زمانے میں بھی جو کچھ خدا تعالیٰ کا فضل فیض اور فضل نازل ہو رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملتا ہے فرمایا میں سچ کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا اور ان انعامات و برکات اور معارف اور حقائق اور کشوف سے بہراور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجے کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں کہ کل ان کن تم تو حبون اللہ فتح بے اونی یو بھی کم اللہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو آن صلی اللہ صرف کہلوایا کہ آپ کی اتباع کرو تو پھر اللہ کی محبت ملے گی پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نازل کرنے کی غرض بیان فرماتے ہوئے حض مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ اس سے پہلے بھی بیان کیے اور ابھی بھی اس کا بیان کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے اس لیے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو بھیجتا ہے اور آخر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دنیا کی ہدایت کے واسطے بھیجا اور قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اس کی غرض کیا تھی ہر شخص جو کام کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے ایسا خیال کرنا کہ قرآن شریف نازل کرنے یا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض اور مقصد نہیں ہے کمال درجے کی گستاخی اور بے ادبی ہے کیونکہ اس میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک فیل ابس کا منصوب کیا جاتا ہے فضول بات سمجھی ہوگا پھر منصوب اللہ تعالیٰ کی طرف حالانکہ اس کی ذات پاک ہے سبحانہ ہو تعالیٰ شان ہو بس یاد رکھو کہ کتاب مجید کتاب مجید کے بھیجنے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ تا دنیا پر عظیم الشان رحمت کا نمونہ دکھاوے جیسے فرمایا تمار سلنا کا اللہ رحمت اللہ عالمین اور ایسا ہی قرآن مجید کے بھیجنے کی غرض بتائی کہ حدل المتقین یہ ایسی عظیم الشان اغراض ہیں کہ ان کی نظیر نہیں پائی جا سکتی پھر قرآن کریم کی بلند شان ہونے اور اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ قرآن مجید میں متفرق کتابوں کے تمام کمالات جمع ہیں اور صرف بطور قصہ کے نہیں بل بلکہ ایک مومن کے لیے کہ عمل کرنے کے لیے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ جیسے تمام کمالات متفرقہ جو انبیاء میں تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جمع کر دیے اسی طرح تمام خوبیاں اور کمالات جو متفرق کتابوں میں تھیں وہ قرآن شریف میں کر دیے اور ایسا ہی جس قدر کمالات تمام امتوں میں تھے وہ اس امت میں جمع کر دیے بس خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان کمالات کو پا لیں اور یہ بات بھی بھولنی نہیں چاہیے کہ جیسے وہ عظیم و شان کمالات ہم کو دینا چاہتا ہے اسی کے موافق اس نے ہمیں قوا بھی عطا کیے ہیں کیونکہ اگر اس کے موافق قوا نہ دیے جاتے تو پھر ہم ان کمالات کو کسی صورت میں اور حالت میں پا ہی نہیں سکتے تھے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک گروہ کی دعوت کرے تو ضرور ہے کہ اس گروہ کی تعداد کے موافق کھانا تیار کرے اور اسی کے موافق ایک مکان ہو یعنی دعوت کی جگہ بھی ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دعوت تو ایک ہزار آدمی کی کرے اور ان کے بٹھانے کے لیے واسطے ایک چھوٹی سی کٹیا بنا دے بٹھانے کے واسطے ایک چھوٹی سی کٹیا بنا دے دعوت کا ہزار آدمی کی اور جگہ بالکل تھوڑی سی رکھے نہیں بلکہ وہ اس تعداد کا پورا لحاظ رکھے گا ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی اتنی رکھنی پڑے گی اسی طرح پر خدا تعالیٰ کتاب بھی ایک دعوت اور ضیافت ہے قرآن کریم ایک دعوت اور ضیافت ہے جس کے لیے کل دنیا کو بلایا گیا ہے تمام دنیا کے لیے ہے یہ دعوت یہ شریعت اس دعوت کے لیے خدا تعالیٰ نے جو مکان تیار کیا ہے وہ انسانی کو واہ ہیں انسان میں جو طاقتیں ہیں وہ بنائی گئی ہیں وہ مکان ہے بیٹھنے کے لیے اس لیے ہر انسان یہ کہنا کہ 
ہم قرآن کریم کے فلاں حکم پر عمل نہیں کر سکتے یہ بڑا مشکل ہے یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے وہ طاقتیں دی ہیں انسانوں کو کہ ان پر عمل ہو سکے پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو ان لوگوں کو دیے گئے ہیں جو اس امت میں ہیں مسلمانوں میں ان حقیقی مسلمانوں میں جو خالص ہو کر اپنے ایمان پر قائم ہیں ان کو ایک قوا دیے گئے ہیں پھر فرمایا قوا کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا فرماتے ہیں کہ اب اگر بیل کتے یا کسی اور جانور کے سامنے قرآن کی تعلیمات کو پیش کریں تو وہ نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ ان میں قوا نہیں ہیں جو لوگ قرآن کریم کی تعلیمات کو برداشت کر سکیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ قوا دیے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بس اگر انسان اپنے آپ کو جانور نہ سمجھے یہ کہہ کے کہ ہمیں قوا نہیں ہم تو ہمیں طاقتیں نہیں قرآن کریم کی حمل کر سکیں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقی مسلمان کو وہ طاقتیں دی ہیں اور ان کو پھر نکھارنا انسان کا کام ہے تاکہ قرآن کریم کے حکموں پر عمل کرے مسلمانوں کے رویے سے رویے کیا ہیں اور آپ کس طرح اسلام اور آحد رسول اللہ کی غیرت رکھتے ہوئے نصیحت تا فرماتے ہیں اس بات کو بیان فرتے ہوں بیان فرماتے ہوئے کہ اس زمانے میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان زمانے کے درمیان جو فتنہ اسلام پر پڑا ہوا ہے اس کے دور کرنے میں کچھ حصہ لے بڑی عبادت یہی ہے کہ اس فتنے کے دور کرنے میں ہر ایک مسلمان کچھ نہ کچھ حصہ لے اس وقت جو بدیاں اور گستاخیاں پھیلی ہوئی ہیں چاہیے کہ اپنی تقریر اور علم کے ذریعے سے اور ہر ایک قوت کے ساتھ جو اس کو دی گئی ہے مخلصانہ کوشش کے ساتھ ان باتوں کو دنیا سے اٹھاوے اگر اسی دنیا میں کسی کو آرام اور لذت مل گئی تو کیا فائدہ اگر دنیا میں بھی درجہ پا لیا تو کیا حاصل اقبا کا سوال ثواب لو جس کی انتہا نہیں ہر ایک مسلمان کو خدا تعالیٰ کی توحید و تفرید کے لیے ایسا جوش ہونا چاہیے جیسا کہ خدا تعالیٰ کو اپنی توحید کا جوش ہے غور کرو کہ دنیا میں اس طرح کا مظلوم کہاں ملے گا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کوئی گند اور گالی اور دشنام نہیں جو آپ کی طرف نہ پھینکی گئی ہو کیا یہ وقت ہے کہ مسلمان خاموش ہو کر بیٹھ رہے ہیں اگر اس وقت کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا اور حق کی گواہی دے کر جھوٹے کے منہ کو بند نہیں کرتا اور جائز رکھتا ہے کہ کافر لوگ بے حیائی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتحام لگاتے جائیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے جائیں تو یاد رکھو کہ وہ بے شک بڑی باز پرس کے نیچے ہے چاہیے کہ جو کچھ علم اور واقفیت حاصل ہے وہ اس راہ میں خرچ کرو اپنا جتنا علم ہے تمہارا دین کا اس راہ میں خرچ کرو اور لوگوں کو اس مصیبت سے بچاؤ حدیث, حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اگر تم دجال کو نہ مارو تب بھی وہ تو مر ہی جائے گا مثل مشہور ہے ہر کما لے راز والے ہر کما لے راز والے تیرہویں صدی سے یافتیں شروع ہوئیں اور اب وقت قریب ہے کہ اس کا خاتمہ ہو جائے اس لیے ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جہاں تک ہو سکے پوری کوشش کرے نور اور روشنی لوگوں کو دکھائے اور اس نور اور روشنی کو دکھانے کے لیے اور پھیلانے کے لیے جیسے پہلے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کو بھیجا اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم آپ کی بیت میں آ کر آئے ہیں اب اس مشن کو آگے چلانا بھی ہمارا کام ہے حضرت عبد مسیم علیہ السلاۃ والسلام براہین احمدیہ میں اپنے ایک الہام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو جو الہام یہ ہے وہ یہ ہے کہ صل علا محمد و علی محمد سید ولد آدم و خاتم نبیین اور درود بھیج محمد اور علی محمد پر جو سردار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سب مراتب اور تفضلات اور عنایات اسی کے تفیل سے ہیں اور اسی سے محبت کرنے کا یہ صلا ہے سبحان اللہ اس سرور کائنات کے حضرت حدیت میں کیا ہی اعلیٰ مراتب ہیں اور کس قسم کا قرب ہے کہ اس کا محب 
خدا کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کا خادم ایک دنیا کا مخدوم بن جاتا ہے ہیچ محبوب اگر فارسی کے شعر لکھیں ہیچ محبوب نمانت ہم چو یار دل برم مہر و مارا نیست قدر درد یار دل برم آنک کو جا روئے کے دارت ہم چو روئش آب و تاب وہاں کو جا باغ میں دارت بہار دل برم کہ میرے محبوب جیسا کوئی نہیں ہے اس کے ہاں چاند اور سورج کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے ایسا چہرہ کہاں جو اس جیسی آب و تاب رکھتا ہو اور ایسا باغ کہاں جو میرے محبوب جیسی بہار رکھتا ہو اس بات کی طرف تو جو دلاتے ہوئے کہ درود کس غرض سے پڑھنا چاہیے حضرت مسیح علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں درود شریف اس غرض سے پڑھنا چاہیے کہ تا خدا ون کریم اپنی کامل برکات کی برکات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرے اور اس کو تمام عالم کے لیے سرچشمہ برکتوں کا بنا دے اور اس کی بزرگی اور اس کی شان و شوکت اس عالم اور اس عالم میں ظاہر کرے یہ دعا حضور تام سے ہونی چاہیے جیسا کہ اپنی مصیبت کے وقت حضور تام سے دعا کرتا ہے اسی طرح دعا دروشی پہ پڑھتے ہوئے دعا ہونی چاہیے آن سلم کے مقام کے لیے دعا ہونی چاہیے جس طرح اپنی کسی مشکل میں گرفتار ہو کر انسان دعا کرتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ توجہ اور التجا کی کی جائے اور کچھ اپنا حصہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس سے سمجھ کر فرمایا کہ اس سے کچھ حصہ اپنا نہیں رکھنا چاہیے کہ اس سے مجھ کو یہ ثواب ہوگا یا یہ درجہ ملے گا بلکہ خالص یہی مقصود ہونا چاہیے کہ برکات کاملہ الہیہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں اور اس کا جلال دنیا اور آخرت میں چمکے بس دشمن ہمیں جو چاہے کہتا رہے ہم پر جو بھی الزام لگاتے ہیں لگاتے رہیں ہمارے دلوں میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور ہم سب سے بڑھ کر ہمیں سب سے بڑھ کر آپ کے خاتم النبین ہونے کا ادراک ہے اور یہ سب ہمیں حضرت وسیم علیہ السلۃ وسلام نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم دشمن کے ہر حملے اور ہر ظلم کے بعد پہلے سے بڑھ کر اپنے ایمان میں بڑھتے چلے جانے والے ہوں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہلے سے بڑھ کر بھیجنے والے ہوں تاکہ مسلمانوں کو بھی آپ کے اس مقام کا صحیح ادراک حاصل ہو اور یہ بھٹکے مسلمان بھی صحیح رستے پر آ جائیں اور دنیا میں بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم پھیلے الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن بھی و نتوکل و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عاملنا من یاده اللہ فلا مدل له و من یدل فلا حادی له و نشد اللہ الہ الا اللہ و نشد ان محمد عبد و رسول عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والسان و اطاعد القربہ و انہان الفاشائے والمنکر والبغی یعزکم والکم تذکرون اذکر اللہ یذکرکم 